বছরে একবার দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর দর্শন না করলে কোনো বাঙালিরই মন ভালো থাকে না তাই বছরের শুরুতেই মার্চ মাসে মা বাবাকে নিয়ে চলে এলাম দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের নতুন নিয়মাবলী এবং সমস্ত তথ্য আপনাদের সাথে শেয়ার করব ভিডিওটি দেখতে থাকুন গুড মর্নিং সবাইকে সকাল সাতটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম দক্ষিণেশ্বরের উদ্দেশ্যে বাবার হাই ব্লাড প্রেশার আর ব্লাড সুগার আছে তাই সব সময় ওষুধ খেতে হয় তাই সামনেই একটা চায়ের দোকান থেকে চা বিস্কিট খেয়ে ওষুধগুলো খেয়ে নিচ্ছে টোটো ধরে নিয়েছি এবার যাব আমরা বাস স্ট্যান্ডে এটি আমাদের বাড়ির পাশের একটি মাতারার মন্দির আমাদের বাড়ির পাশে একটা আশ্রমও আছে এটি হলো সেই আশ্রম আমরা বাস স্ট্যান্ড চলে এসেছি আর এই বাস স্ট্যান্ডের নাম বাক্সারা জানাগেট বাস স্ট্যান্ড আর এখানে একটা খুব সুন্দর বড় বাবার মন্দির আছে এটা একটা বজরংবলির মন্দির ছিল যেটা একটা অ্যাক্সিডেন্টে খুব খারাপভাবে ভেঙে যায় এই আবার নতুন করে তৈরি হচ্ছে আমরা বাস ধরে নিয়েছি এখান থেকে আমরা যাব সলক তো তার জন্য আমরা কে ইলেভেন বাসে উঠেছি সলক থেকে দক্ষিণেশ্বরগামী প্রচুর ফাঁকা বাস পাওয়া যায় দক্ষিণেশ্বরের বাসে উঠে পড়লাম আগের বাস স্ট্যান্ড থেকে সলক আসতে টাইম লেগেছে পনেরো মিনিট সলক থেকে দক্ষিণেশ্বর আসতে টাইম লেগেছে পঁচিশ মিনিট এই ব্রিজটার নাম বালি ব্রিজ এই ব্রিজ থেকে দেখা যায় দক্ষিণেশ্বরের মন্দির বাঁদিকে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির দক্ষিণেশ্বর পৌঁছে গেছি এখন আমরা হাঁটছি স্কাই ওয়াকের নিচে দিয়ে সকাল সকাল পৌঁছে গেছিলাম কারণ বেশি দেরি হলে পুজো দেওয়ার ওখানেও অনেক লাইন পড়ে তাই স্কাই ওয়াকটাও বন্ধ ছিল তো আমরা চলে এসেছি দক্ষিণেশ্বরের মেন গেটে এইটা হলো দক্ষিণেশ্বরের মেন গেট মেন গেট থেকে এগিয়ে যাচ্ছি তো এখন আমরা প্রথমে যাব গঙ্গার ঘাটে তারপর সেখান থেকে যাব ডালা মার্কেটে মন্দিরের ভিতর কিন্তু মোবাইল ক্যামেরা ব্যাগ এবং জুতো অ্যালাউড নেই এখানে আপনারা আপনাদের সব জিনিসপত্র রেখে যেতে পারেন কিছু টাকার বিনিময়ে আমরা এখন যাচ্ছি গঙ্গার ঘাটে অনেকে এই গঙ্গার ঘাটে স্নান করেন তবে আমরা বাড়ি থেকে স্নান করে এসেছি এখানে শুধু মাথা একটু জল ছিটিয়ে নেব
আমাদের গঙ্গায় জল ছেটানো হয়ে গেছে এবার আমরা ডালা মার্কেটে যাব ওই যে ওইটা হলো ডালা মার্কেট আমরা দক্ষিণেশ্বর এলে ডালা মার্কেট থেকে ডালা নিই ডালা মার্কেটে ঢুকলেই একটু সেলিব্রিটি সেলিব্রিটি মনে হবে নিজেকে আমরা দক্ষিণেশ্বর গেলে এই আট নাম্বার স্টল থেকে ডালা নিই কোনোদিন যদি আমরা দেরি করে পুজো দিতে যাই ওনাদের বললে ওনারা দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের ভোগের জন্য ব্যবস্থা করে রাখেন বে আমরা এবার ঠিক করেছি বেলুর মঠে ভোগ খাব আর হ্যাঁ আমরা আমাদের জুতো মোবাইল ব্যাগ সব কিছু এই স্টলেই রেখে গেছিলাম আপনাদের যদি ভরসা থাকে তাহলে আপনারাও রাখতে পারেন মূল মন্দিরের ভেতর তো মোবাইল নিয়ে যাওয়া অ্যালাউড নয় তাই পুজো দিয়ে এসে আবার দেখা হচ্ছে আমাদের পুজো দেওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে সকাল সকাল এসেছিলাম বলে খুব শান্তিভাবে পুজো দিতে পেরেছি অনেকক্ষণ ধরে মায়ের দর্শন করতে পেরেছি একটুও লাইন ছিল না এবার আমরা যাব রানী রাসমণির মন্দিরে এটি হল দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা রানী রাসমণি দেবীর মন্দির অনেকেই এখানে গন্ডি কাটে এটি হল শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ঘর আগে এই ঘরটায় ঢুকতে দেওয়া হতো কিন্তু এখন বাইরে থেকেই দেখতে হয় এবার আমরা যাচ্ছি মা সারদাময় দেবীর ঘরে এই ঘরেই থাকতেন শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের স্ত্রী মা সারদাময়ী দেবী দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর মন্দিরকে ঘিরে রয়েছে বারোটা শিব মন্দির এটি আরেকটি স্নানের ঘাট এখানে মূলত ছেলেরাই স্নান করেন মন্দিরের সামনে দিকে একটা লেকও আছে সেখান থেকে গোটা মন্দিরটা খুব সুন্দর লাগে
দক্ষিণেশ্বরের এই ভিডিওটি এখানেই শেষ করলাম আবার দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে সেখানে আমরা যাব বেলুন মঠ মঠেই আমরা ভোগ খাব তাই এখনের জন্য টাটা আবার দেখা হচ্ছে বেলুন মঠের ভিডিওতে